สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็มาสอนโปรแกรมฮูดินีนะครับตอนที่8นะครับนี่จะสอนเกี่ยวกับ Copy นะครับ Copy s o f นะครับผมมีตัวอย่างมาให้4อันอันแรกเนี่ยมีดูกอดเป็นการ Copy ตัวทีพอตเนี่ยลงไปที่ตัว Point จะสร้างให้ดูมันแต่แรกนะครับผมสร้างเอ่อชวนไปที่โนดขึ้นมาเข้าไปข้างในดูผมเลือกเอ่อเป็นออบเจกต์ที่เป็นแพลนโทนิกแพลนโทนิกเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอารูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงครับก็โดยดีฟอลของมันผมก็เลือกเป็นตีพอตหน้าตาจะเป็นแบบนี้เบสิกนะครับผมสร้างกริดขึ้นมาติดหน้าตาเป็นแบบนี้โดยกริดเนี่ยผมเลือกไปที่โรนคอลัมน์จะสังเกตว่าตัวตัวเฟสมันจะหายไปเหลือแต่ตัวพอยไว้นะครับที่เป็นโครงโครงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมเลือก Copy นะครับตัว Copy n o d e เนี่ยจะ Copy o b j e c t ของเราครับไปไว้บน Point ต่างๆของอีก Input หนึ่งโดย Input แรกก็คือตัวตัว Primitive ที่เราจะ Copy นะครับก็คือตัว t p o t ของเราตัวสองก็คือกริดครับใส่เข้าไปฟึบต้องรอคำนวณนิดหนึ่งนะครับบางทีมันเยอะผมขอลดตัวกริดลงหน่อยนะครับเพราะมันจะเยอะเกินไปผม Copy p l i m e t e r กันแล้วก็ Paste นะครับแล้วผมลดเอาเฉลยสัก5คูณ5นะครับโอเคเล่นหน่อยโดยตัว Copy เนี่ยนะครับตัวตัวก็ Copy ซอฟเนี่ยมันจะเรียงทิศทางของตัว Object ตัวแรก Object เราก็เปลี่ยนไปเนี่ยตาม Point Normal ของตัวกริดจำได้ไหมครับ Point Normal ในในวิดีโอทูเทียอันที่แล้วครับตอนตอนที่7นะครับใครไม่ดูก็กลับไปดูนะครับจะสังเกตว่าตอนเนี้ยเราไม่มีเนาเพราะถ้าผมกดเมาส์เมาส์กานะแล้วก็ชี้ไปสังเกตว่าเรามีพอยต์ที่บิวอาการเดียวคือ Position p o i n t Normal อย่างไม่มีนะครับมันก็จะเป็น Default ของมันให้แบบนี้ผมก็ต้องทำการสร้าง Normal นะครับผมเลือก Add Normal มาจากผมเซต Normal เป็นทิศชี้ขึ้นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้มันเรียงหน้าตาประหลาดนะครับแต่ผมเลือกไปที่ตัว point นะครับแล้วตัวกริดแล้วก็เอาน้องมาขึ้นมาดูเนี่ยอ่าสังเกตว่าน้องมาตอนนี้เราชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวกริดเนี่ยม
ถ้าผมเอียง normal นะครับก็ที่ฝันก็จะเอียงด้วยแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเรียง object ของเราได้ตามต้องการเพราะว่าเราจะหันหน้าทั้งด้านไหนยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนี่ตัวอย่างที่สองเนี่ยผมจะสร้างทีพอตแล้วก็เอาไปไว้ตามจุดที่เป็นลักษณะเป็นทรงกลมแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ก็สร้างตัวนิกเหมือนเดิมสร้างทีพอตจากนั้นผมก็สร้างสเปียถ้ายัางจำตอนแรกๆได้นะครับสเปียโดย default แล้วจะเป็นท้ายมันจะเป็น primitive นะครับ primitive ก็คือมันจะมีแค่หนึ่งพอยต์เป็น object เฉพาะของ Houdini นะครับมีแค่พอยต์เดียวฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นมีหลายพอยต์เราก็ต้องเลือกเป็นโพลิกอนที่ผมอาจจะต้องขยายมานิดนึงใหญ่ๆหน่อยดีกว่านะครับจะสัก5 5 5นี่แล้วผมก็เลือกที่เป็นโครงไว้นะครับอันนี้อโอเคขนาดน่าจะได้เสร็จแล้วผมก็ทำเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะครับโดยใช้ copy วิธีนะครับมันมีวิธีทางลัดครับเราไม่ต้อง connect ทีละอันนะครับผมเลือก2งานอันนี้แล้วก็จีมใหม่เลยครับก็เลือก display fact ที่ตัว copy ดูจะเห็นว่ามันจะเรียงหน้าตาประหลาดมากแบบนี้นะครับอ่าแล้วถ้าผมใช้ point เพื่อจะสร้างนอร์มอลมันขึ้นมาเราให้นอร์มอลมันคิดขึ้นอ่ะมันเกิดว่าอ่ะมันมันก็เรียนทิดขึ้นก็จริงแต่ว่าทุกอันก็จะเรียนทิดขึ้นเหมือนกันหมดมันไม่ได้เรียนไม่ได้แปะไปกับทรงกลมนะครับนี้ถ้าเราจะแปะไปกับทรงกลมเนี่ยตอนแรกผมก็ต้องจะเรียนว่าตอนนี้ตัวแคนทอนิกของผมเนี่ยไม่ได้หันไปทางแกนแซดมาจะใช้ทางฟอร์มก็ได้ครับหรือว่าเอ่อตอนต้องใช้ทางฟอร์มครับผมก็หมุนไปเก้าสิบอย่างนี้นะแล้วก็มาดูนี้นอร์มอลผมเป็นทิศขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วผมก็กดนอร์มอลดูนะฮะพอเป็นทิศขึ้นฉะนั้นทุกอันก็จะเรียนหันขึ้นครับโดนก็จะ make sense ใช่ไหมครับทุกอันก็จะหันขึ้นตามมองนอร์มอลของพอยต์ถ้าถ้าผมต้องการให้ทุกอันมันหันออกจากสเฟียร์ล่ะมันก็มีวิธีนะครับโดยที่เราต้องมาแก้ไขนอร์มอลวิธีก็คือสังเกตว่าณนะพอยต์ต่างๆตอนนี้จุดต่างๆของตัวของตัวสเฟียเนี่ยจะเป็นจุดจุดใช่ไหมครับจุดสีน้ำเงินเนี่ยผมต้องการให้เรายิงนอร์มอลเนี่ยเอาจากจุดนี้นะครับกับกับจุดศูนย์ศูนย์กับจุดศูนย์ใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีที่จะเรียงเวกเตอร์นะครับคือเราก็ต้องมาลบกันผมก็เอาตรงที่นอร์มอลนะครับก็ tx ก็ลา tx ก็คือตำแหน่งเห็นไหมครับ position มันคือ tx ลาลา tx ผมก็กดแท็บนะครับดอลลาร์ ty ดอลลาร์ tz อันนี้สังเกตว่าอ่าอันนี้พอผมเรียงใช้ตัว position เนี่ยมาแทนด้วย normal มาแทนที่ตรง normal ตัวนี้เราก็จะได้ point normal ที่เป็น
ลักษณะกระจายออกจากทรงกลมครับถ้าเรา Copy มันมันก็จะเรียนกับทรงกลมให้เราแบบนี้นะครับนี่คือเป็นเทคนิคการเรียง Point Normal ตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะทำการ Copy นะครับแต่ว่าเราจะต้องเหมือนกับให้ทุกอันเนี่ยมันมีค่าต่างกันนะครับผมผมเรียนด้อมสีนะครับแล้วก็แรนด้อมตัวขนาดซึ่งมันมีหลักอยู่2วิธีนะครับท่านสามารถใช้แทนกันได้หรือว่าบางทีก็ต้องแล้วแต่ชิ้นงานว่าชิ้นงานไหนแบบไหนถึงจะ,งจะสะดวกกว่าผมก็มีลองให้ทั้ง2วิธีนะครับคือตัวอย่าง3กับตัวอย่าง4ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างสามให้ดูก่อนสร้าง geometry เสร็จแล้วผมก็เหมือนเดิมนะครับ plan t o n i c g l i d copy แล้วก็เลือกเป็นทีพอตเยอะนะครับผมเอาสักห้าห้าพอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทำการหมุนออบเจกต์สังเกตว่าถ้าเราจะแรนดอมเดี๋ยวผมขอเล่นต้องขนาดก่อนละกันซึ่งขนาดเนี่ยถ้าผมมาปรับขนาดที่ตัวทานฟอร์มครับก่อนที่จะไปก๊อปปี้ผมปรับมีฟอร์มสเกลเลยนะครับผมลองลดอ่าทีนี้ทุกอันจะลดเท่ากันเพราะว่าตัวทานฟอร์มนั้นอยู่ข้างบนตัวก๊อปปี้ใช่ไหมครับทีนี้เอ่อ้ตัวก๊อปปี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่คอยเรียกว่าสแตมสแตมเนี่ยใช้ในการแลนด้อมค่าเอ่อแวลี่ค่าต่างๆนะครับคือเราสามารถที่จะควบคุมค่าสแตมของตัวต่างๆได้ว่าเราให้มีค่าต่างกันอธิบายนี้อาจจะยากนะดูผมทำให้ดูอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าด้านแรกคือผมต้องกำหนดเดี๋ยวของเปิดเปิดใช้ฟังก์ชันสแตมผมกำหนดชื่อตัวแปรขึ้นมาครับที่นี้ผมอาจจะกำหนดเป็น my scale นะครับตัวที่ my scale เนี่ยผมไม่ให้ให้ค่าเป็นหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีที่จะเอา my scale ไปใช้เนี่ยเราจะต้องนะผมจะมาปรับสกับสเกลตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้นะเราต้องใช้คำสั่งที่คำคำสั่งสแตมนะครับ S T A M P สแตมลงเล็บสแตมเนี่ยก็จะขึ้นข้างในนี่ข้างในก็จะมีตัวให้เราใส่ครับสามสามตัวก็คือสโคปนะครับโทเค็นแล้วก็แวลูสโคปคืออะไรนะครับสโคปก็คือโนดก๊อปปี้ของเราเนั่นเองนะครับผมก็จุดจุดแบ็กสแลนไปที่ก๊อปปี้จีไปที่ก๊อปปี้โทเค็นก็คือชื่อตัวแปรแล้วตามเกียรติธรรมายสเกลเอ่อฟลอตแวลูก็คือ Default ครับถ้าเกิดมันไม่เจอหรือเออร์เลอร์ผมก็เซตเป็นศูนย์ไปเอนเทอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ถ้าผมมาเปลี่ยนพอยต์ค่าตรงนี้ล่ะเป็นศูนจุดห้าอ่าเข้าใจว่ามันเปลี่ยนตามแล้วครับอ่ะครับตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าอ่ะมันก็ยังเปลี่ยนเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกตัวนะครับนะแต่ว่าณตอนเนี้ยเราสามารถกําหนดได้แล้วว่าทุกอันเนี่ยมันแท้แท้แตกต่างกันเพราะว่าเอ่อตัว Copy เนี่ยมันสามารถอ่านจุดต่าง
ของตัวนี้ได้นะผมก็ใช้คำสั่ง random ดอลลาร์ก็คือ point number นะครับ point number คือ point 1, point 2, point 3ฉะนั้นเมื่อมัน random ต่างกันค่าเรียกก็จะต่างกันในแต่ละจุด enter นะแล้วก็จะได้ค่าต่างกันแล้วทีนี้เนี่ยสังเกตว่าตอนเนี้ยแรนดอมเนี่ยแรนดอมพีทีเนี่ยคือแรนดอมค่าตัวพอยต์นัมเบอร์นะครับมันค่าแรนดอมเนี่ยจะออกมาแค่ศูนย์กับหนึ่งเสมอคือจะอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งแน่นอนละนั้นเราต้องมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งเพื่อจะบอกว่าจากค่า0ูนย์เนี่ยเราจะแปลงเป็นอะไรได้บ้างคำสั่งนะครับก็คือ fit fit นะครับจะประกอบด้วยเอ่อ float ครับที่เป็นนาม o m i n ครับ o m a x n e w m i n n e w m a x นะครับ number ก็คือตัวเลขที่เรา random ขึ้นมานะครับ O ก็คือ0กับ1ใช่ไหมครับทีนี้เพราะว่าไอตัว random เนี่ยมันอยู่ในค่า range มันอยู่ในช่วงระยะห่างมันอยู่ระหว่าง0กับ1เราก็ใส่0 1ไปตรงนี้ทีนี้เราอยากให้มันจาก0 1เนี่ยเป็นอะไรใช่ไหมครับผมอาจจะเป็น1และ2อย่างนี้นะครับก็ปิดวงเล็บครับมันก็จะหมายความว่าถ้ามา random ออกมา0เนี่ยมันจะกลายเป็น1ถ้าแรนดอมมา1มันจะกลายเป็น2นะครับคือก็คือกับขยายช่วงครับ enter ครับมันก็จะมี1กับ2แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ 0.5 นะครับให้เลนส์ผมกว้างขึ้นนี่นะครับต่อไปนะครับเราใส่สีผมก็ my color เลยนะครับเหมือนกันนะครับผม random ทอลล่าทีทีปล่อยดังเบอร์สีเนื่องจากสีเนี่ยอยู่ค่าระหว่างศูนย์กับหนึ่งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมก็ใช้ผมก็ไม่ต้องฟิตมันใหม่ทีนี้ผมได้ตัวแปรมาเขาเลยแล้วนะผมจะเอาไปใช้ที่ไหนล่ะครับวันนี้ก็มีอีกโหนดให้เราใช้นะครับคือโหนดเขาเลยครับตัวพอยต์นะครับเราใช้ตัวพอยต์นะครับก็ตัวพอยต์อาจจะมีเขาเลยนะครับผมแอดเขาเลยไปทีนี้ผมปรับตัวนี้หน่อยนะครับฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยพอผมมีคัลเลอร์ใช้แล้วเนี่ยผมก็เหมือนเดิมนะครับสแตมป์ครับชี้ไปที่โนดท็อปปี้ใช่ไหมครับชื่อตัวแปลว่า my color นะครับมีพอค่าเป็นศูนย์แล้วถ้าผม Copy ครับพารามิเตอร์สองอันให้มันค่าเท่ากันฉะนั้นเราก็ได้เป็นสีเท่ากับดำนะครับตัวขาวดำเพราะว่าสามค่านี้มันเหมือนกันข้อเสียก็คือถ้าผมต้องการให้สีเนี่ยมาแรนดอมผมต้องสร้าง My Color ชนอลที่เป็นเลดนะครับเพราะว่าตัวคัลเลอร์เนี่ยต้องใช้3ช่องครับคือเลดกรีนบลูใช่ไหมครับผมต้องมีตัวแปร3ตัวนะครับก็คือคัลเลอร์เลดคัลเลอร์กรีนคัลเลอร์บลูนะครับซึ่งบางทีมันก็ยุ่งยากนิดหนึ่งสำหรับตัวตัวแปรที่เป็นลักษณะเป็นเวกเตอร์ครับคือมี3ค่า
ฉะนั้นเราก็เข้ามาสู่อีกวิธีหนึ่งแลนโทนิกกรีดคัพปี้จึงแบบนี้นะครับน่าละห้าทีพอดทานฟอร์มนะครับอีกวิธีนึงครับที่นิยมใช้นะครับของตัวคัลเลอร์นะครับเนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์นะครับคือมีสามค่าถ้าเราจะมานั่งทีเอทตัวแปรทั้งสามอันนะครับแล้วก็ใส่สแตมป์ในบางทีมันก็ยุ่งยากนะครับเราผมเขียนพอยนะครับอันนี้แทนที่เราจะใส่ Color ไปที่ตัวนี้แล้วเราใช้ฟังก์ชันสแตมป์กันนะครับผมมาใส่ Color ที่ฝั่งนี้ในการที่ผม add Color นะครับ delete channel เพราะว่ายังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเป็นสคริปต์อยู่ delete ทิ้งนะครับผมก็ใส่ random ตัวลาพีทีครับที่ตัวช่องแรกนี่ช่องสองผมใส่เป็น random ตัวลาพีทีคูณด้วยเลขอะไรก็ได้ครับให้มันไม่เหมือนกันช่องสามก็เป็น random ตัวลาพีทีคูณด้วยอย่างนี้สังเกตว่านะครับมันมีสีที่ตัวติดและครับก็คือตัวแต่ละพอยต์เนี่ยมีสีไม่เหมือนกันเนื่องจากเราเรนดอมสีของตัวพอยต์เราจะถ่ายทอดสีนะครับจากตัวจุดไปสู่ไอตัวทีพอตตัวที่ตัว Copy Soft เนี่ยมันจะมีอีกโหมดก็คือเป็น Attribute นะครับเราสามารถที่จะถ่ายทอดสีไปได้นะครับโดยที่นี่ผมลบตัวนี้พวกนี้ทิ้งนะครับตัวเนี้ยแล้วผมชี้มาไว้ที่ตัวพอยนะครับแล้วผมก็กดเมาส์กลางนะครับค้างไว้สังเกตว่าเรามี2พอยอาทิบิวแล้วนะครับก็คือตำแหน่งใช่ไหมครับ P กับ Color ครับ CD ก็คือ Color ครับเป็น Default ของมันอยู่แล้วผมสามารถที่จะถ่ายทอดสีนะครับก็คือ Color นะครับก็คือสีตัวใหญ่มีตัวเล็กครับไปที่ตัวทีพอร์ตท้ายอันนี้อีกอันหนึ่งที่นิยมครับเอ่อคือ P Scale พีสเกลเนี่ยครับผมมาที่ตัวพาร์ติคลนะครับแล้วก็แอสเกลพีดิชแนลนะครับผมก็แลนด้อมพีสเกลไปเราสามารถแลนด้อมไซส์นะครับได้โดยที่เราไม่ต้องอยุ่งยากครับพูดีนี่จะเข้าใจว่าตัว p s c a l เนี่ยครับคือการกำหนดขนาดของของตัว Copy ครับเหมือนเป็นทางลับนะครับไม่มีใครบอกแต่ว่ามันเข้าใจนะครับอันนี้ก็ไปรู้ไว้เป็นทริคก็สี่ตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าก็จะพอเข้าใจครับว่าแล้วว่า Copy Soft นะครับใช้งานยังไง
ก็ผมก็ขอจบจุดเลือก8ไว้ที่เท่านี้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะพูดถึงการใช้พวกคำสั่งเรนะครับเทปเอฟเฟกแปลกๆให้ดูนะครับขอบคุณครับ